வணக்கம் வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வரன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு மிஸ்டர் முருகேஷ் வந்திருக்கார் ஈஸ் ஆக்சுவலி மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி பட் ப்ரெசென்ட் வந்து ஓமந்தூரா மெடிக்கல் காலேஜில் ரெடியாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரை பற்றி நானே சொல்கிறத விட அவர் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் வெல்கம் மிஸ்டர் முருகேஷ் சார் குட் ஈவினிங் சார் ஹாப்பி டு பியர் யோர் பிளேஸ் ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணும்னா நான் டாக்டர் முருகேஷ் பேசிக்காக ஒரு ஆக்குபேஷன் தலைப்பஸ்ட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் கொஞ்ச நாள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கோடிங் பேஸில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரேடியாலஜிக்குள்ள வந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எண்டில் இருந்து ரேடியாலஜியில் படிக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக ஓமந்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் என்னோடய கவர்மெண்ட் சர்வீஸோட என்ட்ரி லெவல் சென்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறையா ப்ரைவேட் காலேஜஸில் அது வரைக்கும் பதினெட்டு முன்னாடி வரைக்கும் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வர எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு கொஷின் கேட்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் எங்கேயோ ஃபஸ்ட் கொஷின் அவர்கிட்ட கேட்குறோம் சார் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷன் எனக்கு எப்படி வந்தீங்க சார் நான் இந்த ப்ரொஃபஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி கன்சல்டன் ஆக்குபேஷன் தெரிஞ்சுட்டா பீடியாட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே என்னென்னா நிறைய இந்த ஆட்டிசம் சம்மந்தமான குழந்தைகள் அந்த மூல வளர்ச்சி ரிலேட்டடான குறைபாடுகள் இருக்க குழந்தைகள்லாம் நிறைய வருவாங்க அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அது நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனிட்டேரியன் பேசஸில் தான் ஒர்க்கிங்காக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு மானிட்ரியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலை நான் சொல்கிறது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சூழ்நிலைலாம் அவ்வளோ இல்லை அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஒரு சடன் ஒரு ஓப்பனிங் கிடச்சிச்சு ஸோ ஐடி ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணினேன் கரெக்டாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அந்த ஒரு லே ஆஃப்ன்ற ஒரு பிரச்சனை வந்த அந்த சூழ்நிலையில் நான் வெளியில் வர ஒரு ஏற்ப ஒரு தன்மை ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ வெளியில் வந்துட்டு அப்புறம் என்ன செய்யறது அடுத்ததுன்ற ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு ஆப்ஷனாக படிக்க அடுத்த ஆப்ஷன் திருப்பி எதாவது படிக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருந்துச்சு படிக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு கிடச்சது வந்து நான் ஏற்கனவே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் பில்டிங் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இருந்தனால மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ் தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் நான் ட்ரை பண்ணேன் அது ஆக்சுவலி எனக்கு கிடச்சிருச்சா இதில் ஐசிஹெச்சில் பட் என்ன அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் சார் பட் கரெக்டாக நான் அந்த கோர்ஸ் நான் எடுக்கும்போது தெர் வாஸ் அதர் பர்சன் ஒரு தங்க வந்துட்டா சார் இந்த மாதிரி இது ஒரு சின்ன கோர்ஸ் சார் நீங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய படிச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் ஹையர்கிட்ட போகலாமே நீங்கள் ரேடியோ வந்து சைட் போகலன்ற மாதிரி அட்வை அந்த ஸ்பாட்டில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஒரு அட்வைஸ் சார் சரி ஐ டூ ஃபெல் ஓகே லெட்டாக சேர்ந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு வில் டேக் லிட்டில் ஹரியர்ன்னு சொல்லிட்டு டிப்ளமா எடுத்தேன் டெவலப்மெண்ட் ரேடியோ டயக்னாஸ்டிக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு டிஆர்டிடின்றது எனக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே கிடச்சிச்சு ஓகே நான் என்னோட டென்த் டுவெல்த் மார்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹையா இருந்த ஆமா நான் நான் தான் வந்து செகண்ட் பேட்ச் அந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுலேயே ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒரு காலேஜுக்கு ரெண்டே ஸ்டூடெண்டா இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா அந்த செகண்ட் பேட்ச்ல மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே கிடச்சிச்சு நான் ஜாயின் பண்ணி அந்த டூ இயர்ஸ் முடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே என்னோட இது வரத்துக்கு முன்னாடி நான் யூஜி ஆக்குபேஷன் தரப்பையும் பிஜி எம்எஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சிருந்தேன் சர்டிஃபைட் மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனும் யூஎஸ் ட்ரெயின்டில் இருந்தேன் நான் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாமே பிக்அப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு என்னோடய குரு நிறைய பேர் எனக்கு எல்ஐசி தேவைதான் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உடனே எனக்கு முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எனக்கு டீச்சிங் சைடு இம்மிடியட்டாக ஜாப் கிடச்சிச்சு ஓகே டெக்னிக்கல் சைடு டீச்சிங்க்கு வந்துச்சு சேதில் இருந்தேன் அதுலக்ட்டி <laughs> 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 போர்டை பார்த்து எழுதும் போது என்ன கஷ்டங்கள் இருக்கு ரிவர்ஸில் எழுதுவோம் நிறைய குழந்தை டூ நம்ம மூவ் மாதிரி போடுவோம் தமிழ் தலைகீழ போடுவாங்க ஃபைவ் எஸ் மாதிரி போடுவோம் தலைகீழ போடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாம் சில சமயம் இந்த கேலி கிண்டலுக்கு புள்ளி சொல்றாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றோம் நம்ம கிட்ட சொல்லுவோம் நல்ல லெவலுக்கு நம்ம இறங்கி போய்
மொபைல் நம்பர் அடிக்கடி மாறுபடும் மாற்ற கூடாது எல்லாரும் ஓடிபி எல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம நம்பர் மாற்றினா சொல்ல முடியாது கரெக்ட் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே வந்து நீங்கள் மெயிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்போ வேணாலும் கேட்பாங்க சரி உங்களோட அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட் திரும்ப கூட கேட்பாங்க உடங்க உங்களோட அந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டட் ப்ராசஸ் ஒரு <laughs> <laughs> நிறைய <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 சார் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன புரிதல் இருக்கணும்னா ரேடியாலஜின்றது இமேஜ் நம்ம ஒரு பல விதமான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜ் இப்போ உடம்பு கூட எல்லா ஊருக்குள்ளேயும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா எக்ஸைல் ஆரம்பித்து இப்போ எம்ஆர்ஐ வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா இப்போ இது இமேஜை பயன்படுத்தி ஒரு ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் உடம்புக்கிழிச்சி <laughs> 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 ஒரு ரத்த குழாயில அடைப்பு இருக்கா இல்லையா என்னதுன்றத பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு பதிலா அந்த ரத்த குழாய் உள்ளேயே சின்ன ஒரு டியூப் ஆபரேஷன் பண்ணாம சின்ன ஹோல் வெளிய பாக்குறோம் அதனால போட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜின்றது இனிஷியல் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு இப்போ இது பல கட்டத்துக்கு போயிடுச்சு நம்ம பேச பேச அத நிறைய பாப்போம் என்ன வருதுன்றத புரியல என்னன்னா இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜின்றது ரெண்டு பாகமா இருக்கு ஓகே டயக்னோசிஸ் என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு கண்டுபிடிச்ச பிரச்சனைக்கு வைத்தியம் பண்றதுக்கு உண்டு டயக்னாஸ்டிக் ஒரு பக்கமும் தெரப்பட்டிக் ஒரு பக்கமும் ரெண்டு பாகமா இருக்குது நீங்க சொல்றது பார்த்தா ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல தெரப்பியே பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்களா உண்டு ரேடியாலஜி வச்சுக்கலாம் அந்த டேபிள்ல பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சு அந்த பிரச்சனையோட தீர்வை அப்பவே பண்ணிடலாம் ஓ ரெண்டு அப்பவே பண்ணலாம் அங்கே டயக்னோஸ் பண்றேன் அங்கே ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிரலாம் ஆமா அதுதான் இன்டர்வென்ஷன் முக்கியமான விஷயம் உடம்பு வேறமா கேட்காம சின்ன தரையில ரத்த சேதங்கள் இல்லாம டிஷ்யூஸ் அந்த மற்ற உறுப்புகளுக்கெல்லாம் சேதங்கள் எதுவும் இல்லாம பெரிய விதமா கிழிச்சு பண்ணாத எல்லாம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன தொடர் மூலியமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இமேஜ் ஒரு <laughs> 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 நிறைய புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் 
அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டியூபுக்கு சமமா எடுத்துட்டோம் அந்த டியூபுக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த ரத்தம்ன்றது உள்ள போகக்கூடிய ஓட்டம் ஓட்ட காண்டி வந்து எப்படி ஓட்டம் ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்கும் ஒண்ணு அதை அடைச்சிடும் இல்ல பிஞ்சு ஒழு <laughs> என்ன <laughs> 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 ஆரம்பிச்சதுமே <laughs> குழந்தைக்கு <laughs> <laughs> முடிவு <laughs> 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 விரிவுபடுத்த <laughs> 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 இல்ல <laughs> 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 அது திருப்பி ஒரு சுருங்கற ஒரு தன்மை ஏற்படுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கும் அது இப்ப என்ன ஸ்டெட்டிங் ஓகே அப்ப என்ன பண்றோம் அந்த பொலுங்க உள்ள செலுத்தி அந்த அடைப்பு நீக்கிட்ட அப்புறம் அந்த அடைப்பு நீக்கின பொழுது திருப்பி சுருங்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி திருப்பி ஒட்டிக்காம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வயர் மூலியமாக ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்ற மெட்டல் ஒரு காயில் வயர் மாதிரி இருக்கும் அதை உள்ள செலுத்தி 
அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா முட்டு கொடுக்கறது பேசிக்காக திரும்ப சொல்லுங்க மேலே கூடிய சப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டோம் வரும்டா அது அப்படியே இருக்கும் அந்த அந்த தொலை ஓப்பன்லேயே இருக்கும் புரியுது அடைப்பு எடுத்துட்டோம் அதுக்கும் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கு மட்டும் எடுக்கிறது அஞ்சு பிளாஸ்டிக் பொருள் வச்சு பண்ணுறது அந்த சப்போர்ட்டும் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டென்டிங்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது எல்லா ரத்த குழாய்களையும் செய்யக்கூடிய ஒன்று ஆட்டுக்கு எப்பவுமே செய்யறது உடம்புல எந்த பாகத்துலயும் இந்த பிரச்சனை அடைப்பு பிரச்சனை இருந்தா இதை செய்யலாம் ஒரு 
போட்ட மருந்து வெளியில வராம இருக்கிறதுக்கு அதை அடைச்சு போகாதனால <laughs> 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 அந்த சைஸ்ல அழிஞ்சு சுருங்கி இன்னொரு மெத்தட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா ஒரு தொடர் மூலியமா அந்த கட்டி கிட்டியே நம்ம ஒரு நீடில் மாதிரி அதை ப்ரோகுன்னு சொல்லுவோம் நாங்க ஒரு நீடில் மாதிரி செலுத்தி அந்த நீடில வந்து அந்த நீடில வந்து ஒரு சூடு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு ஹீட்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஹீட் கிரியேட் பண்றது ரெண்டு மூணு மெத்தடாலஜி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அபலேஷன் அழிக்கிறது சூடு மூலியமா அழிக்கிறோம் அதை வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணுவோம் என்ன பேட்டர்ன் அடிக்க போறோம் நான் வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அபலேஷன் மூலமா அதாவது அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் எவ்வளவு ப்ரொ듀ஸ் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் ஒரு குக்கிங் மாதிரினு சொல்றாங்க அப்படி மைக்ரோவேவ் எப்படி நீங்க அவன்ல வேக வைக்க போறீங்க அத வேக வைக்க போறோம் அப்படியே ஒரு குக் பண்ணி அழிச்சு ஆமா ஓகே சூப்பர் டீச்சர் போ டீச்சர் போ அது நம்ம வீட்ல இருக்குற மைக்ரோவேவ் இது ஒன்னா இல்ல வேற வேற இல்ல அது ஒரு ரேஞ்ச் வேற எந்த ரேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சி வேற ஃப்ரீக்வன்சி வேற அத நான் இத ஸ்பெசிஃபிக்கா காமிச்சிருக்கேன் ஓகே இந்த கிலோ ஹெர்ட்ஸ் ஒரு 500 கிட்ட வரது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்ன ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப சின்ன லெவல் தான் ஓகே நம்ம வீட்ல சமைக்கிறத விட ಜಾಸ್ತಿ அது கொஞ்சம் அது பாத்தீங்கன்னா அதே வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் ஆப்ரேஷன் வந்து அதே மைக்ரோவேவ்ஸ் தான் பட் ஆனா அதோட ரேஞ்ச் கிகா ஹெர்ட்ஸ் கிலோ இதனால ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வருமா சார் இல்ல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருளை பிரிச்சு மேஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் விட இதுல பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது பட் வெரி வெரி மினிமம் ரிஸ்க் ப்ளீடிங்ன்ற பிரச்சனை இல்லை இன்ஃபெக்ஷன்ன்ற பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்கணுன்ற பிரச்சனை இல்லை இது எல்லாமே நமக்கு கிடையாது இப்ப நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஒரு 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 கேன்சரோ இல்ல ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போறாங்க ஏதோ டிசீஸ்க்கு அதுக்கு சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இன்டர்வென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு சொல்லலாமா கண்டிப்பா இப்போதைக்கு அதுதான் சார் ட்ரெண்ட் ஆ ஓகே நம்ம எப்பவுமே டைரக்டா வந்து சர்ஜரி மருந்து மாத்திரை அதெல்லாம் உண்டு பட் இருந்தாலும் இன்டர்வென்ஷன்ல வந்து எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ சின்ன தொலை முடிவு முடிச்சிட்டோம் வெச்சுக்கோங்களே இப்போ ஆஸ் a patient ஒரு லேமனுக்கு சொல்ற மாதிரி நான் ஒரு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு டாக்டர் வந்து சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணா அப்படி சொல்றாரு அந்த நேரத்துல நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேக்குறாமா சார் இன்டர்வென்ஷன் எடுத்து இல்ல பண்ண முடியுமா தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிடுறாங்க இங்கே என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அவங்களே வளர்ந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது ஒரு சாய்ஸாக எடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு சாய்ஸாக உண்டு சார் ஆனால் என்னென்னா யாருக்கு எந்த மொடாலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகுன்ற ஒரு விஷயம் அது டாக்டர் தான் ஆமாம் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுலேயே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா மைக்ரோவேவ்க்கும் இருக்கும் ஆமாம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது சிங்க் எஃபெக்ட் அந்த சூடு வந்து பிளட் வெசல் கிட்டலாம் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல பண்ண முடியாது அப்போ அடுத்த ஆள் தான் வரும் அந்த மாதிரி எல்லா சைடுக்கும் எல்லாமே பண்ண முடியாது பட் ஆப்ஷன் இருக்கும் சூழ்நிலையும் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஏ திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இதுதான் வைக்கலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு இவங்க வந்து கேட்டகரி வைஸ் ஃபிட்டான்றது தான் ஒரு ஃபிட்டாக இருக்கும் Yes. So, the doctor is issue. Doctor, 
ஒரு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க முதல்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு எப்படி அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஏதாவது ப்ரிகாஷன் இருக்கா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ எந்த சர்ஜரி சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் இருந்தாலும் என்னதான் சின்ன தொலை போட்டு பண்ணினாலும் ஒரு உடம்பு கிழிச்சு தான் உள்ள போகும் ஆமாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் பாடி ஃப்ளூட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ரத்தமும் வெளியே வரலாம் இல்லை அந்த எந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல விதமான ஃப்ளூட்ஸ் இருக்குது கரெக்டாலும் நம்ம மேலே படலாம் முதல்ல அதை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் பேசிக் எவாலுவேஷன் சொல்லுவோம் சரி அதே டெஸ்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பிளட் டெஸ்ட் மேண்டேட்ரி ஓகே அது முக்கியமான பிளட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு பிளட் குரூப் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ரத்த சோகம் ஏற்பட்டுச்சு ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ரத்தம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஆமாம் யூஸ்வலாக எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணாலே முதல்ல பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளட் குரூப் ஆமாம் குரூப் செக்கிங் ஒரு சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரத்தத்தில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா ஓகே அது பார்த்தோம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த ரத்தம் நம்ம மேலே பட்டாவோ ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்ணுலையோ மூக்கிலோ வாயிலையோ நம்ம உடம்பில் எங்கேயாவது கட்டு இருக்க இடத்துல பட்டாலோ அந்த அந்த நோய் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஓகே ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இந்த மஞ்ச காமாலே காமாலே சொல்லுவாங்க ஜாண்டிஸ்லே ஒரு விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஎஸ் ஏஜென்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது ஹெப்பாட்டிஸ் பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய்க்கு போட்டுருக்கா மஞ்ச காமாலை நம்ம தடுப்பூசி போடுறாங்க இந்த நோய் வரக்கூடிய இந்த வைரஸ் என்ன ஆகணும் ஈஸியாக பரவக்கூடிய தப்பு ஓகே இந்த நோய் இருக்கவங்க ஹெச்பிஎஸ் ஏஜின்ற ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பார்ப்போம் அதாவது அந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் அவங்களுக்கு இருக்கா இந்த நோய் அவங்களுக்கு தாக்கமாக இருந்தவங்களுக்கு அவங்க அது மென்ஷன் பண்ண முடியாது அது எப்படி நம்ம பிளட் டெஸ்ட் கைவிட முடியும் அவங்க இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுட்டா அவங்களுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கு டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் யூனிவர்சல் ப்ரிகாஷன் அவங்களுக்கு ஓகே அவங்களுக்கும் வைத்தியம் பண்ணும் நம்மளும் சேஃபாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தாலஜி இருக்கு பண்ணுறது அதனால அவங்களுக்கான இந்த தேவையான இதை இதை நம்ம பிரித்து சொல்லுவோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப் ஒன்று பார்க்கலாம் வைரல் மார்க்கர்னு சொல்லக்கூடிய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்பிஎஸ் ஏஜின்னு போய் அந்த மஞ்சள் காமாலை சம்மந்தப்பட்ட ஹெப்பாட்டிஸ் சம்மந்தமானது இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஹெச்ஐவி சில பேருக்கு அந்த அதுவெல்லாம் ஈஸியாக பரவக்கூடியதில் ரத்தம் மூலியமாகவும் அந்த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலியமாக அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை தவிர்த்து இந்த ஹெச்பிவி ஹெச்எஸ்வின்னு சொல்லக்கூடிய மற்ற டெஸ்ட் எல்லாமே சிபிலஸ் இது நம்ம ஈஸியாக ஸ்பெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இது கண்டிப்பாக நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் வைரல் மார்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய இதை பண்ணிவிடுவோம் என்ன <laughs> <laughs> தேவையான <laughs> 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 ரத்த அணுக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்ட அணுக்கள் இருக்கான்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் இவங்க முதல்ல இருந்தால் தான் மற்ற வேலை வேலை செய்யணும் இவங்க கரெக்டான அளவில் இருக்காங்களே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரோத்ராமின் டைம் ஐயனா அது இன்டர்நேஷனல் ஒன்று ப்ரோத்ராமின் டைம் ஆக்டிவேட்டட் ப்ரோத்ராமின் டைம் ஓகே இதுலேயே குட்டி குட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐயனா பிடி ஐயனாருன்னு முடிச்சிடுவோம் சேஃப்டிக்கு மற்ற ரெண்டு டெஸ்ட் வரும் ஓகே இதெல்லாமே கொயாக்குலேஷன் பேனலுக்கு வேலை இதெல்லாமே பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் ஐயனார் டெஸ்ட் பண்றது <laughs> 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 என்னவனாலும் <laughs> 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 கொயாக்குலேஷன் பண்ணி வைரல் மார்க்கர்ஸ் ஆர்எஃப்டி ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எப்படி சில டெஸ்ட்டுக்கெல
பித்தம் சம்பந்தமாக கொஞ்சம் பேசணும் அப்படியே அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு பொருள் நான் ஒன்று செலுத்துவோம் அந்த பித்தம் வந்து எங்கே அடைப்பு ஏற்பட்டுருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த தொலை போட்டு போனோம் இல்லையா அது எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அயோடின் சம்பந்தமான ஒரு பொருளை நம்ம கூட செலுத்துவோம் இது செலுத்துறோம்னா நம்ம இது எல்லாமே எப்படி வெளியே வரணும் கிட்னி வழியாக தான் வெளியே வரணும் அப்ப கிட்னி வழியா வெளியே வரும்போது கிட்னி ஒழுங்கா வேலை செய்யாம நம்ம பார்க்கணும் அதுலயும் முக்கியமா வந்து யூரியா பியாட்டின்ற பார்ப்போம் சில சமயம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை லெவலா போகணும் இந்த கிளாமரல் பில்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் போகணும் ஏன்னா முக்கியமா ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா வைரல் மார்க்கஸ் மேண்டேட்ரி பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப்பிங் கொயாக்ரேஷன் பண்ணுங்க ரத்த உறைவு தன்மை பார்த்து அப்புறம் நம்ம கிட்னி ஒழுங்காக வேலை செய்யலாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிக்கும் இதில் எங்கேயாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு பேஷண்ட் டக்கு வெளியே அனுப்பி விட முடியாது அதெல்லாம் முடியாதுன்னு தான் இந்த குறைபாடுகள் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத பண்ணி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஆனால் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக என்ன ரிஸ்க் இருந்தாலும் நம்ம ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணணும் இந்த ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணும் ஆஸ் எ பேஷண்ட் சார் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொல்ல முடியும் எப்படி பார்த்தாலும் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளட் ப்ரெஸ்ஸில் ஒரு ரத்த குழாய் மூலியமாக உள்ள போய் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் ஜாஸ்தி சரிங்களா சில டெஸ்ட் சில ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த ஆர்கானிக் உள்ள போய் பண்ணப்போம் சரி இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் உடம்புல ஒரு பியர்சிங் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் பண்ணப்போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து நீட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சூச்சர் ரெண்டு சூச்சர் போடலாம் சில சமயம் வந்து க்ளோஷ் அப் டிவைஸ் எனக்கு வருது அந்த டிவைஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்ணினோமோ அந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுன்றத விட ரத்த குழம்பு மூலியமா போயிட்டு நம்ம வீட்டில் போய் அந்த இடம் வந்து ஓப்பனாக பிளீடிங் ஆகுது வாய்ப்புகள் உண்டு சில சமயம் அந்த தொலைகள் என்ன பண்ணா சூடு ஆனியூசம் சொல்லுவோம் நீக்கம் தன்மை ஏற்படும் அதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் பாசேஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் கட்டி கிளாட்டும் வரும் ஹெமட்டோமான்னு சொல்லுவோம் அது ஒன்று வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சில சமயம் டிசக்ட் ஆகிடும் கட் ஆகிடும் அது ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டு எல்லாமே வாய்ப்புகள் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியது உண்டு சில சமயம் இந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழ் பகுதி ரத்த போகாம ஆகிடும் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த எங்கே ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோமோ அதுக்கு கீழ் பகுதிக்கெல்லாம் ரத்தம் இன்னும் சீராக ஓடுதாக இருந்தாலும் அந்த பல்சை பார்க்கணும் அந்த இடத்துல கூடிய ப்ரெஷர் நம்ம செக் பண்ணணும் இதை தவிர்த்து இந்த ஹெமட்டோமான் சொல்லக்கூடிய அந்த ரத்தக்கட்டி ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகிருக்கா மூஸ் ஆன இடம் அந்த இடத்துல நீங்க <laughs> 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 சொல்லுவோம் <laughs> For, for safety reason, if at all, or not, extra or not, extra or not, extra or not, extra or not, you can go to the hospital and go to the hospital, you can 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 go to the hospital, அந்த விண்டோ பீரியட்ல சொல்ற டைம்ல நம்ம குடிச்சிட்டோம் கேட்லாப் கொண்டு போனோம் அழகா மூளைக்கு போய் அந்த தடைப்பு எடுத்து அது சாயந்தரமே நடந்து விட்டு போயிடுச்சு ஓ கிரேட் நம்ம துணை அமைச்சர் பாரட்டி டிவி இதெல்லாம் வந்திருந்துச்சு நம்ம எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் பண்ணினது ஓ மாத்திரல்ல ஓ அந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்றேன் பல்லோக்கு மருத்துவமனையில பண்ணினது கரெக்ட் கரெக்ட் இப்போ ரீசன்ட் ஒரு அதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட் நீங்க கொடுத்த ட்ரீட்மென்ட்ல அன்னிக்கே நடந்தாரு அதான் அன்னிக்கு இன்னிக்கே சூப்பர் யூஸ்லா ஆறு மாசம் ஆகும் ஒரு சின்ன ட்ரக்கையோ இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரி பண்ணிடுறாங்க 
So stroke is almost unnecessary. So four hours Patient
ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇರಬೇಕು ವಾಯ್ಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಥರ್ಪಿಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಸೆನ್ಸರೇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ನ ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ನರೇ ಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಪುಗಳು ಉಂಟು ಇದನ್ನು ವಿ ಇಲ್ ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಏ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಡಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೂ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಪಿಡಿಚಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿರೋ ಬೆಲ್ ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಡೆಯ ಸೊ ಉಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾದರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾವೇ ಕಡಿತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ